ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் கிட்டத்தட்ட தமிழ் சினிமாவில் பல படங்கள் நடிச்சுக்கிட்டே இருந்தவங்க தான் நம்மளுடைய பானு பிரியா மேடம் பல படங்கள்லாம் சும்மா கிடையாது வைஷ்யத்துக்கு குறைஞ்சது நாலு படமாக வந்து இவங்க நடித்த படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி தமிழ் சினிமாவில் பல வருடங்கள் முன்னணி நடிக்கையாகவே இருந்தவங்க நம்மளுடைய பானு பிரியா மேடம் தமிழில் மட்டும் கிடையாது கன்னடத்திலையும் நடிச்சிருக்காங்க தெலுங்கு மலையாளத்திலும் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு ஃபேமஸாக இருந்தவங்க ரொம்ப பிஸியாக இருந்தவங்க திடீர்னு திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு வெளிநாட்டில் போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்க பல கனவுகளுடன் திருமண வாழ்க்கைக்கு போயிருக்காங்க ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னே தெரில ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்ததுனால திருமணத்தை முடித்து கொண்டு அதாவது டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு மறுபடியும் சென்னையிலே வந்து செட்டில் ஆகிட்டாங்க அங்கே சென்னையில் வந்து செட்டில் ஆனவங்களுக்கு வந்துட்டு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி ஏன்னா அதுக்குள்ளேயே வந்துட்டு ஏகப்பட்ட நடிகைகள் தமிழ் சினிமாவுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க இதுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக இவங்களால வந்துட்டு ஹீரோயினாக நடிக்க முடியாது அதனால் அண்ணி அக்கா அந்த மாதிரி கேரக்டரில் முதல்ல நடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போ பட வாய்ப்புகள் எதுவுமே சுத்தமாக வரதே கிடையாது ரொம்ப வருஷமாக வெயிட் பண்ணிருந்து தற்போது வயதானதுக்கு அப்புறமா அம்மா கேரக்டர் நடிக்கும் வாய்ப்புகள் வந்துச்சு சமீபத்தில் கூட ஊர்வசிலாம் நடிச்சிருந்தாங்க பார்த்தீங்களா மகளிர் மட்டும் அந்த படத்தில் நடிச்சிருப்பாங்க மேலும் ஒரு சில படத்தில் வந்துட்டு அம்மா கேரக்டரில் நடித்து வந்துட்டுருக்காங்க நம்மளுடைய பானு பிரியா மேடம் ஆனால் அதன் மூலமாக வர வருமானம் வந்துட்டு வாழ்க்கைக்கு கொஞ்சம் கூட பத்தாத காரணத்தினால தற்போது டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாகவே மாறிட்டாங்களாம் எதுக்காக மேடம் திடீர்னு இந்த முடிவுன்னு கேட்டால் அம்மா கேரக்டர் நடிக்கிறதுக்கும் ஏகப்பட்ட பேர் வந்துட்டு போட்டி போட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்னா அந்த பிரச்சனையே இருக்காதுல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தற்போது டப்பிங் பண்ண இறங்கிட்டாங்களாம் எண்பதுகளில் கொடி கட்டி பணந்த ஒரு நடிகை தற்போது டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாக பார்க்குறப்ப எல்லா இயக்குநர்களுக்குமே ரொம்பவே தர்ம சங்கடமாக இருந்து வந்துட்டு இருக்கான் கீர்த்தி சுரேஷ் தற்போது சாவித்ரியா நடிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்கல்ல ஸோ அந்த படத்தில் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான கேரக்டருக்கு இவங்க தான் வந்துட்டு டப்பிங் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கான் இந்த விஷயம் மட்டும் சக்சஸ்ஃபுல்லாக வந்துடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா டப்பிங் தொழிலையாவது பல பேர் என்ன கூப்பிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு ரொம்பவே சோகமாகவே சொல்லியிருக்காங்க மேலும் மீது பொடிச்சதிகளை உடன் கூட தெரிந்து கொள்வதற்கு எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது குறித்த உங்கள் கருத்துக்கள் எதுவாக இ